friends let me introduce first i am venkat ravi firstly i heartily welcome you to my youtube channel that is venkat ravi manu ee roju nunchi grammar series lo baganga first lesson alu teliskundam ee lesson lo letter ante enti the classification of letter and the kinds of letter gunchi manu evaraga teliskundam aithe enni lakshal kilometer prayanam sare ok adugutonu malu untundi alage ఎన్ని వేల కిలోమీటర్ల పదాలు ఉన్న బుక్ అయినా సరే ఎటువంటి ప్రేస్ అయినా సరే క్లాస్ అయినా సరే ఒక్క లెటర్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ ఇంగ్లీష్లో అలాగే తెలుగులో కూడా అందువల్ల మనం లెట్ మీన్స్ కన్సిడర్ బేసిక్ థింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్లో ద లెటర్స్ కెన్ బి డివైడ్ ఇన్ టు టూ కైన్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఆల్ఫాబెట్ ద ఆల్ఫాబెట్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ కైన్స్ దే ఆర్ ఓవల్స్ అండ్ కాన్సన్స్ అలాగే మన తెలుగులో యాభై ఆరు అక్షరాలు ఉంటాయి వాటిని మన అక్షరమాలు అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉంటాయి వాటిని మనం ఆల్ఫాబెట్ అంటాం తెలుగులో గల యాభై ఆరు అక్షరాలను అచ్చులు అల్లుడుగా వర్గీకరించడం జరిగింది అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా గల ట్వంటీ ఇరవై ఇరవై ఆరు అక్షరాలను ఇక్కడ మనం ఓవల్స్గా కాన్ఫిడెన్స్గా వివరించడం జరిగింది తెలుగులో ఆ నుంచి అమ్మ వరకు అచ్చులు అంటాం అంటే ఓవల్స్ అంటాం అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏఈఐఓయూ ఈ ఐదు అక్షరాలను మనం ఓవల్స్ అంటాం మిగతా ఇరవై ఒకటి అక్షరాలను కాన్సిడెన్స్ అంటాం అయితే తెలుగులో అయితే కా నుంచి బండి వరకు మనం కాన్సిడెన్స్గా వివరిస్తాం అంటే అల్డుగా వివరిస్తాం ఓకే అలాగే తెలుగులో ఏవైతే అచ్చులు ఉన్నాయో అంటే ఓవల్స్ ఉన్నాయో ఆ సౌండ్స్ని ఇంగ్లీష్ అచ్చులు కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అంటే తెలుగులో ఏ అయితే ఓవల్స్ అంటే ఆ నుంచి అమ్మ వరకు ఉన్నాయో అదే సౌండ్స్ని ఇంగ్లీష్ ఓవల్స్ కూడా మనకి ఇస్తాయి మీరు చూడండి ఇక్కడ ఏ బిఓ విఈ అబో అనే పదం ఉంది ఇక్కడ ఏ లెటర్ ఆ అనే సౌండ్ ఇస్తుంది ఇంగ్లీష్ ఈఎన్జిఎల్ఎస్హెచ్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఈ రాసం ఈ ఇక్కడ మన తెలుగులో అచ్చుల్లో ఒకటి అయినా ఈని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగే అండర్ ఇక్కడ యు ఆ అనే సౌండ్ ఇస్తుంది ఇండియా చూడండి ఇక్కడ ఐ ఈ సౌండ్ ఇస్తుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే తెలుగులో గల ఆని సమూహ వరకు ఓల్స్ని ఇంగ్లీష్లో గల ఏఐఓయూలు సౌండ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అలాగే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వైడబ్ల్యూని కూడా మనం సబోవర్స్ అంటాం ఎందుకంటామంటే చూడండి కొన్ని పదాల్లో వై పదం చివరన ఓవ సౌండ్ ఇస్తుంది అంటే అది పూర్తి ఓవ సౌండ్ అవ్వదు అంటే ఒక సెమీ సెమీ అంటే ఆఫ్ ఓవ సౌండ్ ఇస్తుంది అన్నమాట అది ఇప్పుడు చూడండి టాయ్ టాయ్ చూడండి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టాయ్ చివరిని ఐ సౌండ్ వస్తుంది అలాగే బాయ్ బాయ్ ఐ సౌండ్ వస్తుంది చివరిని అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా కాకుండా సగం సగంలో ఇక్కడ ఓవ సౌండ్ మనం వినిపిస్తుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో వై సబోల్గా పనిచేస్తుంది అదే చూడండి ఇక్కడ వైఓ యుఎన్జి యాంగ్ ఈ పదంలో వై యా యా అంటే మనకి తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ కాన్సిడెన్స్లో అది ఆ పదం ఉంటుంది అక్కడ యా సౌండ్ వస్తుంది అంటే కాన్సిడెన్స్ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అది పూర్తిగా కాన్సిడెంట్ ఎవరిస్తుంది అంటే అది యాక్చువల్గా కాన్సిడెంట్ కానీ కొన్ని పదాల చివరిలో ఓవల్స్గా అప్పుడప్పుడు ఓవల్ సౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం సబోవల్గా కన్సల్ట్ చేసాం అలాగే డబ్ల్యూ కూడా చూడండి రా ఆర్యా డబ్ల్యూ రా అనే పదంలో డబ్ల్యూ ఆ సౌండ్ వచ్చింది రా జాగ్రత్త చూడండి రా ఆ సౌండ్ వచ్చింది అలాగే డ్రా డిఆర్ఏ డబ్ల్యూ డ్రా డబ్ల్యూ చివరినేమో ఆ సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఈ పదాల చివరిలో ఆ అనే ఓవల్ సౌండ్ని డబ్ల్యూ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం డబ్ల్యూ నగర మనం సెమీ ఓవల్గా కన్సల్ట్ చేసాం అదే విన్ అనే పదంలో చూడండి డబ్ల్యూఐఎన్ విన్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ కాన్సిడెంట్ సౌండ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది బేసికల్గా కాన్సిడెంట్ కానీ కొన్ని పదాల చివరిలో ఓవల్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం దాన్ని సబ్ ఓవల్గా కన్సల్ట్ చేసాం కాబట్టి ఏఈఐఓయూలు ఓవల్స్ అవుతాయి వైడబ్ల్యూలు సబ్ ఓవల్స్ అవుతాయి మిగతా నైన్టీన్ లెటర్స్ ప్యూర్ కాన్సిడెన్స్ అవుతాయి అంటే ప్యూర్ ఓవల్స్ ఆర్ ఫైవ్ ప్యూర్ కాన్సిడెన్స్ ఆర్ నైన్టీన్ అండ్ వైడబ్ల్యూఆర్ సబోల్స్ ఆర్ సేమీ ఓవల్స్ సబోల్స్ ఆర్ సేమీ ఓవల్స్ అలాగే మీరు చూడండి యూ కెన్ యూ కెన్ సీ ఎనీ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఓవెల్ మీరు ఏ పదం అయినా చూడండి అందులో ఖచ్చితంగా ఓవెల్ ఉండి తిరుగుతుంది ఓవెల్ అయిన పదమే ఉండదు మీరు ఏ పదం అయినా చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీక్ ఈ స్పీక్ అనే పదంలో ఈ ఏ రెండు ఓవల్స్ ఉన్నాయి ఏ పదం అయినా సరే మీరు ఇంగ్లీష్ ఏ పదం రాసినా సరే స్టార్టింగ్ లెవెల్లో కానీ మిడిల్లో కానీ ఎండింగ్లో కానీ ఖచ్చితంగా ఓవల్ ఉండి తిరుగుతుంది అంటే ఏదైనా పదం కాన్సిడెన్స్ ప్లస్ ఓవల్స్తో మనకి ఫామ్ అవుతుంది ఓకే
मन सैकड़ पाइंट को ओवल्स ने का कल पदों इज का ओवल अटे मन ओवल्स ने का कल रास्ते पदा तैयार होता है अच्छे मन एना ओवल का रास्ते पदों बै सिंपली याडमली रईटिंग डोन सम लैटर्स कल गच ओवल नो इट्स नाट पासीबल इट हाज आलरे बीन एस्टाब्लीश and it is already been used and it gives some logical sense then it is called ovl for example if you write o g these are two letters ipudu manu cheptunna prakaram a letters ane sare mana word avali kaani ikkada o g undi adu old a kaadu endukante alante padam anedi dictionary lo enem ledhu adi vaadapalledhu and it doesn't give some sense that is called, that is so is not a word adhe letters ni upayoginchi mana g o ga rasam ankonde अभी ओड अवतनी इट इज़ आलरे बीन यूज ऐस ए वे जी ओ गो सो दस वै वी नाट वी डोंट गेट द वर्ड सिंपली रईटिंग डोन एनी डेटस् सो दी बटी मन की लसन में मैं ना इंग्ली इरव लक्षा उठाई आ इवे लक्ष आलबेट अटार अभी रे रखा डिवेडता है अभी ओल्स अंड कांसवते अच्छर उ आच्छल इंग्ली ओल्स रिप्रजेंटा तेलो ये का अदे का इंग्ली का रिप्रजेंट इन रेस्पेक्ट आफ् सौं इन रेस्पेक्ट आफ प्रोनसीयेसन अच्छे इंग्ली प्रधानमंत्रीजन देश बटे जरिए ओनली सौं बटे जी पूर्ति आर्टल उचाले अने विषय वो पूर्ति फुल क्लारी वस्तु अलागे ओवल्स ने का कल रास्ते ओड अ अभी एना ओड एटर्स कल रास्ते ओडे मन को आलरे एस्टाब्लीशते अभी ओडबड़न अभी ओडे मैं नैक्स्ट लैसन में कई सब वर्ष डीटेल थैंक यू सो मच